வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன் அதாவது நம்மளோட அடைய வேண்டிய ஒரு கோல் ஒரு ட்ரீமாக இருக்கட்டும் அதை எப்படி நம்ம காட்சிப்படுத்தி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அதை அந்த கோலை அடையிறதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த ஸ்டெப்பில் விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணம் வந்து அடுத்ததாக வந்து ஒரு விஷுவலைசேஷனுக்கு தான் போகும் அந்த விஷுவலைசேஷனை தான் நம்ம வந்து உணர்வோட பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த விஷயம் கைக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த விஷுவலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா என்ன ட்ரீமாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு கார் ஒரு இல்லை நீங்கள் ஒரு டிவி வாங்குறதா கூட இருக்கலாம் ஒரு சோஃபா வாங்குறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடு கட்டுறதா இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணணுன்னு இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் முதல்ல காட்சிப்படுத்தி பார்க்கணும் அந்த எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்ணை மூடி உட்காந்து அந்த உருவத்தை நீங்க இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த கலர் எக்ஸாக்டா தெரியாது பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இப்ப கார் இதெல்லாம்னா நீங்க தாராளமா கலரோட இமேஜின் பண்ணலாம் பட் நான் வேலை இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா அதாவது இப்போ நான் ஒரு ஹையர் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொமோஷன்னா நான் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் என்னோட கேபின்ல உட்காந்து இருக்க மாதிரி அது ஒரு உருவமானா ஒரு இமேஜினரி இதாதான் தெரியும் அதாவது ஒரு வெளியில போகும் சந்தோஷ உணர்வோட இது என் கையில கடைச்சா என்ன உணர்வு இருக்குமோ அந்த உணர்வோட அதை விஷுவலைஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது வைப்ரேஷனா மாறி வெளியில போகும் அந்த அதிர்வுகள் வெளியில போய் அது உங்க கைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களும் செய்ய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங் நீங்களே பாருங்களேன் ஒரு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு இந்த கார் தான் வேணும் இந்த கலர் தான் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணி அதை நீங்கள் அதை பற்றி நினைக்க 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 ரோட்டில் நீங்கள் போகும்போது அதே கலர் அதே பிராண்ட் காரை அடிக்கடி நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது கார் மட்டும் கிடையாது வேற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதிகப்படியா நீங்க எதை பத்தி நினைக்கிறீங்களோ எதை நீங்க விஷுவலைஸ் பண்றீங்களோ அதை நீங்க அடிக்கடி பார்க்க நேரிடும் அதை பத்தி விஷயங்கள் நிறைய நீங்க கேள்விப்பட ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இந்த விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை செய்யுங்க இந்த விஷுவலைசேஷனோட கரெக்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் இது எப்போ செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பெட்ல உட்காந்துட்டே பண்ணலாம் அதே மாதிரி காலையில எழுந்த விட பெட்ல உட்காந்துட்டு நீங்க பண்ணலாம் இப்ப அப்ப மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களோட அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் டோரும் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு அந்த எண்ணம் என்ன உங்களோட கோல் என்னவோ அந்த எண்ணத்தை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டு அதை பற்றி நினச்சிட்டு அதை நீங்கள் கற்பனை பண்ணி இமேஜின் பண்ணி உருவப்படுத்தி பார்க்கணும் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணணும் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அந்த அது கையில் கிடச்சா எப்படி ஒரு உணர்வு இருக்கும் பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லையா அந்த உணர்வை அந்த உணர்வுக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் அந்த உணர்வோட அந்த வெளியில போக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அது உங்களுக்கு கையில் கிடச்ச மாதிரி தான் நீங்கள் நினைக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இது வேணுங்கிறது இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நினைக்கணும் நிகழ் காலத்தில் என் கையில் கிடச்சி கிடச்சிருச்சுங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கணும் அது இப்போ என்கிட்ட இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணினாலே உங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அதை நம்ப ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலை நீங்கள் நிறையா சந்திக்க ஆரம்பிப்பீங்க என்ன வேணுமோ அது உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போகும் அதை பற்றி நிறையா காதுக்கு வரும் படிப்பீங்க எங்கேயாவது ரீட் பண்ணுற மாதிரி சூழல் வரும் முன்னாடி ஏகப்பட்ட தடங்கள் வரும் 
அதாவது இது நடக்காத மாதிரி இதுக்கு நடக்கிறதுக்கு எந்தவித சான்ஸும் இல்லாத மாதிரி தடங்கள் நிறையா இருக்கும் என்ன வேணாலும் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நட நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு டெஸ்ட் தான் இந்த டெஸ்ட்டை எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி போனால் மட்டும்தான் அது உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் ஸோ அதனால் இது எல்லாம் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நாள் பண்ணிட்டு மூணாவது நாள் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் ஸ்டார்டிங் போயிட்டீங்க இதே மாதிரி ஒரு வாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன எத்தனை நாள் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒண்ணுமே கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்க சோர்ந்து போய் நம்பிக்கை அழந்துட்டாலும் வேஸ்ட் திரும்பவும் நீங்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ஸோ கன்சிஸ்டண்டா எந்த வித சந்தேகமும் இல்லாம என்ன தடை என்ன இருந்தாலும் சரி நீங்க பாட்டு பண்ணிட்டே இருங்க எப்போ நீங்க கரெக்டா அது கூட மேட்ச் ஆகுறீங்களோ எப்போ உங்களுக்கு அந்த தகுதி வருதோ உங்களுக்கு கண் கண்டிப்பா பிரபஞ்சம் கைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க ஸோ அது கண்டிப்பா பண்ணுங்க இந்த விஷுவலைசேஷன் பத்தி நாங்க பேசும்போது எங்க கிட்ட ஒரு சிலர் கேட்டது என்னன்னா எப்படி மேம் நடக்காத ஒரு விஷயத்த நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி நீங்க இமேஜின் பண்ண சொல்றீங்க அது வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆஹ் அதாவது நான் சொல்றது நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக இப்போ நம்ம ட்ரீம் ஒரு கோல் பட் அவங்கள்ட்ட கேட்ட அதே கேள்வியை தான் இப்ப நான் உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் உங்க வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்ல நடக்காத ஒரு கெட்ட விஷயம் உங்களுக்கு நடந்த மாதிரி நீங்க இது வரைக்கும் இமேஜின் பண்ணி பாத்திருக்கீங்களா எங்கேயோ நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் நினைச்சு பார்த்து இந்த மாதிரி நமக்கு நடந்துருச்சுன்னா அப்படின்னு நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாத்திருக்கீங்களா கண்டிப்பா பாத்துருந்துருப்பீங்க அந்த இமேஜின் மட்டும் இல்ல அந்த ஆக்சிடென்ட்ல டோட்டலா போய் அதுல அடிப்பட்டு கீழே விழுந்து எந்த அளவுக்கு அந்த பெயின் இருக்குமோ அது வரைக்கும் டக்கு உள்ள உங்களை அறியாம உள்ள போய் அப்படி சிலுத்துட்டு வெளியில வந்திருப்பீங்க சில சமயம் அப்புறம் உங்களுக்கு தோணுவோம் நம்ம இந்த அளவுக்கு இமேஜின் பண்ணி பாத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்த பத்தி மட்டும் எப்படி உங்களால நடக்காமலே நடந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ண முடியுது சோ அது மேல இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் பவரும் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு வைக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு இது கிடைக்காது நமக்கெல்லாம் இது நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு முதல்ல அதை பிரேக் பண்ணிட்டு ஆஹ் கண்டிப்பா எல்லா நல்ல விஷயம் நமக்கும் நடக்கும் சோ அதை வந்து நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி அது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இப்ப கையில இருக்கிற மாதிரி நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா பிரபஞ்சம் உங்க கை கொண்டு வந்து சேர்த்துவாங்க இந்த ஆல்ரெடி இந்த விஷுவலைசேஷன் மூலியமா செஞ்சு தன்னோட ட்ரீம் சக்சஸ் பண்ண ஒருத்தரோட டெஸ்டி மூலியில தான் நான் இதுல வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோல நீங்க பாருங்க அதை அது சாரி கேளுங்க அந்த இதை அவரும் இதே மாதிரிதான் அவருக்கு ஒரு ட்ரீம் இருந்தது பட் அது ஃபர்ஸ்ட் போறதுக்கு உண்டான எந்த வழியும் இல்லாம இருந்துச்சு என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தாரு சரி நம்ம இந்த விஷுவலைசேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது இந்த எப்படி நினைச்சு நம்ம அந்த ஃபீலிங்ஸோட அதை நம்ம இது பண்ணலாம்னு சொல்லி அதை பத்தி ரொம்ப நினைச்சு விஷுவலை பண்ணாரு ஒரே நாள்ல அவருக்கு அதுக்குண்டான ரிசல்ட் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதோட டெஸ்டிமோனியில நீங்க வந்து ஆஹ் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் என்னன்னா அவர் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு அதுதான் முக்கியம் அவரு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட இல்ல ஒரு இது கூட ஆஹ் கடுகளவு கூட சந்தேகம் இல்லாம இந்த ப்ராசஸ்ல முழுமையா நம்பிக்கை வச்சு இது ஒண்ணுதான் எனக்கு வழி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பிக்கை வச்சு இந்த விஷயத்த அவர் செஞ்சதுனால அவருக்கு அது சக்சஸ் ஆச்சு ஸோ அது என்னன்னு நீங்க நெக்ஸ்ட் வார இதுல நீங்க வீடியோ பாருங்க Thank you. Inner Truth Group is all of us. I am going to do Inner Truth in March 10th. I am going to do IAS. 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 I am going to do tools and techniques. I am going to do IAS. எனக்கு டெல்லியில் ஒரு ஐஏஎஸ் சென்டரில் விஷன் ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐஏஎஸ் சென்டரில் அட்மிஷன் கிடச்சிச்சு நான் அங்கே போகணும் பட் இந்த டைமில் ஒன் வீக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிக்கெட்டு ட்ரெயினில் வந்து எந்த டிக்கெட்டுமே கிடைக்கல பட் ஃப்ளைட்டில் தான் நம்ம போட்டாகணும் பட் என்கிட்ட காசு இல்லை சொல்ல போனேன் ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போட்டு போகிற அளவுக்கு என்ட காசு இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு யூனிவர்சிட்டியை கமாண்ட் பண்ணேன் நான் இந்த தேதி அங்கே இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் பட் கான்சியஸ் லெவலில் எனக்கு அது சேஞ்ச் கொடுக்காததுனால என்னோடய கான்சியஸ் வந்து கொஷின் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு இது நடக்குமா எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் ஹவ் இஸ் அட் கோஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஹவ் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இட்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஐம் ரைசிங் த கொஷின்ஸ் பட்
எனக்கு ஒரு நல்லது நடந்துச்சு எங்கள் மேடம் அட்மின் மேடம் ஆஃபீஸில் வந்து கால் பண்ணி டெல்லி ஆஃபீஸில் டிஓடி நடக்குது நீங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்டில் வந்து எனக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க பட் அந்த கிளாஸ் நடக்கிற டேட் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் வரத்துக்கு போகிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டு ரிட்டன் வரதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளைட் கிடையாது நீங்கள் வந்து ட்ரெயினில் தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க என்றைக்கு எனக்கு கிளாஸ் இருந்துச்சோ அன்றைக்கி அடுத்த நாள் தான் எனக்கு ட்ரெயின் கிடச்சிது இன்றைக்கி கிளாஸ் இருக்க அன்றைக்கி வந்து நமக்கு தேர்ட் ஏசி டிக்கெட் கிடைக்காதனால கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூனிவர்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் டு பிரபு சார் அண்ட் பிருந்தா மேடம் தேங்க்யூ